ഹലോ എവരി വൺ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുമായി ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ലെൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാണാം ആദ്യം പവർ ഓഫ് ലെൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ദ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ് അതായത് ഒരു ലെൻസിൻ്റെ പവർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈൻ എന്താണ് സൈനൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ പവർ ഉള്ള ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലെൻസ് നമുക്കറിയാം പവർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദ ലെൻസ് വിൽ ബി എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ദ ലെൻസ് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സിൻസ് ദ പവർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് നൗ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പോൾ പവർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ പി ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എഫ് നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പവർ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതുക എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ദെയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പി ഓക്കെ സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അതായത് പവർ വൺ ഡയോപ്റ്റർ വൺ ഡയോപ്റ്റർ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് മീൻസ് എ ലെൻസ് വിത്ത് വൺ മീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പവർ ഡയോപ്റ്ററിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് യൂണിറ്റ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റി മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പവർ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പോൾ പവർ ദ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലെൻസ് പവർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് വിൽ ബി ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് പവർ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഇനിയും ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ് അഗെയിൻ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ഫോർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോക്കൽ ലെങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ പി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കൽ ലെങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ മീറ്ററിലാണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതേ പോയിൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ എത്ര തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെറിയൊരു സൈൻ വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ആൻസർ ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി ലെൻസ് ഇത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഹാസ് എ ഫോക്കൽ ലെങ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പവറാ തന്നിരുന്നത് അല്ലേ ഇതിൽ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഹാവിങ് ഫോക്കൽ ലെങ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പവർ ലെൻസ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ഫോക്കൽ ലെങ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലല്ലേ
നമ്മളിവിടെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ടെൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടെൻ ഡയോപ്റ്റർ എയ്തർ യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിലാണെങ്കിൽ അല്ല സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി സംഭവം രണ്ടും സെയിം തന്നെ പി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ഇഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് പി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എഫ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഫൈൻഡ് ദ പവർ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് ഫോംഡ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ടു തിൻ ലെൻസസ് ഓഫ് പവർ പോസിറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ രണ്ട് ലെൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സ് അല്ലേ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ടു ഡയോപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലെൻസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ലെൻസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ കാണുന്ന പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇഫ് മോർ ദാൻ ടു ലെൻസസ് with different powers are given the combination of lenses p is equal to p1 plus p2 plus p3 etc parannittunde alle appo ivide thannirikkina rendu lenses power p1 is equal to positive 2.5 diopter p2 is equal to നെഗറ്റീവ് ടു ഡയോപ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ പവർ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പവറും അതുപോലെ ഫോക്കൽ ലെങ്തുമാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ ആയിട്ടല്ല രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനിൽ രണ്ട് ലെൻസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ്റെ പവറും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പവർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ടു ലെൻസസ് ഏസ് പി ഈക്വൽ രണ്ട് ലെൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ പവർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോസിറ്റീവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടു ഡയോപ്റ്റർ രണ്ടും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ പവർ എന്താ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പവർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ പവർ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ പവർ ഓഫ് സോറി ഫൈൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഈ കോമ്പിനേഷൻ പവർ കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ പി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടത് എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെസിമില് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് സോ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു യൂണിറ്റ് എന്ത് എഴുതും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ മീറ്റർ ആണോ ഓഫ് കോഴ്സ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക പവർ ഡയോപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മീറ്ററിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പവ കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ചിലപ്പം ഇതിലധികം രണ്ടിലധികം കോമ്പിനേഷൻസ് തരും അതെല്ലാം കൂടി സം ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പവർ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണുക അടുത്ത് നമുക്ക് കോൺകേവ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണോ പോസിറ്റീവ് എടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറയാം സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇൻ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇൻ കോൺകേവ് ലെൻസ് ലെൻസ് ആദ്യം കോൺകേവ് ലെൻസ് പറയാം ഇതിൽ കുറച്ച് കേസസേ ഉള്ളൂ കോൺവെക്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ ആകെ രണ്ട് കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കോൺകേവ് ലെൻസിൽ പറയാം ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു എപ്പോഴും നമ്മൾ 
ഇമേജും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് അതും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇതിലൊരു ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസിനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് പറയാം കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് യു അത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് വി അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓൾവേസ് വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് മിറർ ആണെങ്കിൽ മിററിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നോക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് ഏത് ഫോക്കസിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് വീണിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ രണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എഫ് ടൂലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ എന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഓൾവേസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് വീഴുന്ന സൈഡാണ് സോ ഓ ഏതൊക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് വെൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഫോക്കസ് വെൻ ഒബ്ജെക്ട് ബിയോണ്ട് ടു എഫ് വൺ നമ്മുടെ ഇമേജ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ടു ടു എഫ് ടു അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷനും നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സ്ക്രീനിൽ റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓൺലി ഇൻ വൺ കേസ് വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് വാസ് ദാറ്റ് കേസ് ഒബ്ജെക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് വൺ ആൻഡ് ഒ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ആ കേസിൽ നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് ഇമേജ് പോകുന്നത് image can be seen at the same side of the lens adhaayi ee lens inde same side like imaginary lines which extend cheyna orme undallo focus inum optic center inum edakke object vechal namaku virtual and direct image aanu obtain cheynadu aa case il vyathyasam undu appo namaku rendu case parayanam image distance v is equal to പോസിറ്റീവ് ഒപ്റ്റിക് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എത്ര കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കേസിൽ ട്രേ ഡയഗ്രാംസ് മസ്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫോർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം അല്ലേ എല്ലാ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജും നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വി ഈസ് ടു ബി ടേക്കൺ പോസിറ്റീവ് ഫോർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി നെഗറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഒബ്ജെക്ട് എഫ് വൺ ഓയ്ക്ക് മിഡിലായിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇമേജ് എവിടേക്കാണ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്കാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആ സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ട ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ വി നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന കേസ് എപ്പോഴാണ് ഫോർ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഇമേജ് ഫോർ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് കിട്ടില്ല ഈ റേ ഡയഗ്രാംസ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഒന്നും ബൈഹാട്ട് മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെറിയൊരു സൈൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫുൾ പ്രോബ്ലം തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൈൻ കൺവെൻഷൻ മിററിലായാലും ലെൻസിലായാലും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈസി ആയിരിക്കും സൈൻ കൺവെൻഷൻ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഹാസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അറ്റ് വോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ ലെൻസ് ബി പ്ലേസ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ആൻ ഇമേജ് അറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ലെൻസ് ഓൾസോ ഫൈൻ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് തന്നത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം തന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് വോ അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ ലെൻസ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അതായത് ഏത് ഡിസ്
ഓക്കെ അതായത് വൺ ബൈ വി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കട്ടെ മൈനസ് വൺ ബൈ യു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൺ ബൈ യു ആയി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി യു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വൺ ബൈ യു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ യുവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ യു പോസിറ്റീവ് വൺ ബൈ യു ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇത് അറിയുന്ന അറിയുന്നവർക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് തന്നത് ഓക്കെ ഈ കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ യു ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാം അല്ലാതെ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേഗം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു വൺ ബൈ യു എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതാം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ യു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വി എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് എത്ര നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പോസിറ്റീവ് ആവില്ലേ വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നെഗറ്റീവ് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് വൺ ബൈ യു ആണ് നമുക്ക് യു ഈക്വൽസ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം തെറ്റിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ അതായത് വൺ ബൈ യു ഇതിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്നുള്ള ആൻസറിൽ അവിടെ നിർത്തും ആക്ച്വലി ഇത് വൺ ബൈ യു ആണ് യു കാണണമെങ്കിൽ റിസീവ് പ്രോക്കിൽ എടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഫോർ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് റിസീ പ്രോക്കൽ ആവും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീനും ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ത്രീ തേർട്ടി അല്ലേ തേർട്ടി യൂണിറ്റ് എഴുതണം സെൻറ്റിമീറ്റർ നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇമേജ് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെയാണ് കെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്റർ അല്ലേ ആൻഡ് ആൻഡ് ആ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇതിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും കൂടി കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓൾസോ ഫൈൻ ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റോ ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റോ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാത്രം കാണാം അപ്പം ഹൈറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കായിരുന്നു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കായിരുന്നു ഈ കേസിൽ ഹൈറ്റ് തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്താണ് എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി നെഗറ്റീവ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു എന്താണ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ ആവും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സീറോ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണല്ലോ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ എപ്പോഴും ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓൾവേസ് വി ഒപ്റ്റെയിൻ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഇമേജസ് അപ്പോൾ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വരില്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സൈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫ്രം ദ ലെൻസ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഇത് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം കോൺവെക്സ
1 by नमक कांड दें दा v है ना लाय वाणी के नमक इक्वेशन एंगे नहीं दाम 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u लाय 1 by u आंगो टेकेट तो 1 by u ओके दैट इस 1 by v is equal to 1 by f 1 by 10 plus 1 by u अत्रिया 1 by negative 25 so negative हो लाय दैट इस नमक के दाम आंगे के 1 by v is equal to 1 by 10 minus positive into negative negative minus 1 by 25 so what is this 1 by v 25 minus 10 divided by 250 okay so 1 by v again is equal to 15 divided by 250 maram baad illa namak v yaan vendadu therefore v is equal to reciprocal edukka 250 divided by 15, 25 and 15 and 3, 5, 50, that is v is equal to 50 divided by 3, exact value in the way another 16.6 centimeter, that is height of image divided by object height at 5, is equal to v at a value in the 16.6, either 16.6 equate am or 50 divided by 3. आह फ्रैक्शन वैल्यू अब हम कुछ मुड़ी इजी है ना डेसिमल आउट में बुद्धि में टाइम दोनों 50 बाय 3 डिवाइड बाय यू इन दाने नेगेटिव 25 सो आदि ये बुद्धि ना हम कुन्न माचाम हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय 5 इजी इक्वल टू 50 बाय 3 डिवीजन मल्ट रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हुआ दैट इस 1 बाय नेग 1 by negative 25. 15 25 can answer it to 2. So negative in the mark on the that is h dash height of image by 5 is equal to 2 into 1 2 divided by 3 into negative 1 and up a negative 3. So negative 3 into height of image is equal to 10. Therefore height of image is equal to 10 divided by negative 3. That is height of image is equal to 3 point negative 3.33 ethereum. सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ इमेज अंदर के टी है नेगेटिव 3.33 अल्लाह। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर रियल एंड इनवर्टेड इमेज। ओके। सो इधर मेन चाहिए ना तो ऑब्जेक्ट इन्दे हाइट 5 सेंटीमीटर हाइट रहला ऑब्जेक्ट इन्दे इमेज ने इत्र मात्रम हाइट ये लो 3.33 सेंटीमीटर एंड नेगेटिव इज़ फॉर द मेशरमेंट अर्थात् क्वेश्चन सर दिया। Where should an object be placed from a converging lens of focal length 10 cm so as to obtain a virtual image of magnification 2? ये इम्पोर्टेंट आइटम का क्वेश्चन है ना। ये डायरेक्ट आइटम ना हमको फोकल लेंथ, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अलग मैग्निफिकेशन आना पड़ने की ना। ये दो और इमेज है डबल आइटम मैग्निफाइड आई। अदम वर्चुअल इमेज where should an object be placed? Every day an object be placed. So question is U. Every day an object be placed. Every day an object be placed. Every day an object be placed. From a converging lens. From a convex lens of focal length 10 cm. Focal length of convex lens is positive. So 10 cm positive. So as to obtain a virtual image. Now in convex mirror, we have to take a look at the virtual image. What is the case of the virtual image? The last case where the object is between F1 and Optic Center. In that case, we have to take a look at the convex lens in the virtual image. So that we have to obtain a virtual image of magnification 2. To magnification is a virtual image. Then we have to take a look at the positive 2 because इन दा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव टू उन्हें डिकाम प्रत्येक हमारे क्वेश्चन ले पढ़ने टेंडे वर्चुअल इमेज आना है वर्चुअल इमेज नो नाल टू टाइम्स मैग्निफाइड दैट इस पॉजिटिव आना दैट इस मैग्निफाइड वर्चुअल इरेक्ट इमेज एंगिनी आय रिक्यूम प्रिंसिपल एक्स इन द मेले के ले इन्वर्टेड अल्लाह लव वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड अल्लाह वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज आना तो उनका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव टू वड़ काम इधर ये क्वेश्चन तो अन्य इंस्टेड ऑफ वर्चुअल इमेज इवड़ रियल इमेज आने गिल दैट इस सो एस टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन टू आय रहने के नमले इन्दर डकना माय रहनु मैग्निफिकेशन टू ने डटा पोरा माइनस टू ने डकना मैग्निफिकेशन टू को ने मीन्स इन्दर डबल साइज साइ लेकिन एरेटिव वेल्प माय पक्षे नेगेटिव नो अर्नल रियल इमेज इन्दर तन्नल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज � 
അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടു ചില കേസിൽ അവർ ഏത് പറയില്ല കാരണം കോൺകേവ് മിറർ സോറി കോൺവെക്സ് മിററിൽ വെർച്വൽ ഇമേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് റിയൽ ഇമേജും കിട്ടുന്നുണ്ട് വിത്ത് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് കേസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇമേജ് മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്വൈസ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഓർ ത്രൈസ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് കിട്ടാം അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജെക്റ്റ് അറ്റ് ഫോക്കസ് അതുപോലെ ബിറ്റ്വീൻ ടു എഫ് വൺ എഫ് വൺ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താ വെർച്വൽ അല്ല റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ റേ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് വെർച്വലും കിട്ടുന്നുണ്ട് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് കേസ് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല വെർച്വൽ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എടുക്കാം റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്നോ റിയൽ ഇമേജ് എന്നോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു കോൺവേർജിങ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു എടുത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ടു എടുത്ത് വേറെയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു എടുത്തിട്ട് പറയുക ഫോർ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ടു എടുത്ത് വീണ്ടും അത് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഫോർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ടു എടുക്കാം എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ഫോർ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഡിറക്റ്റ് ഇമേജ് ഇനി മൈനസ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ടു വെച്ച് ചെയ്യാം സോ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് യു വി തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോമുല ഇതിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് യു കണ്ടുപിടിക്കണം വി തന്നിട്ടുമില്ല സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു അറിയാമല്ലേ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്ര ടു ടു ഈക്വൽസ് വി ബൈ യു എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദർ ഫോർ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു യു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ആ ഇനി നമുക്ക് വിക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടു യു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു യു വിയുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ടു യു എന്ന് കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇനി ഇക്വേഷൻ റിയറേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ യു മൈനസ് ടു യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു യു ഇൻറ്റു യു ടു യു സ്ക്വയർ ആണ് അഗെയിൻ വൺ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ഇതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ യു മൈനസ് ടു യു ആണ് വൺ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ യു മൈനസ് ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വൺ യു ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ യു മൈന ഡിവൈഡ് ബൈ ടു യു സ്ക്വയർ ഈ യു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഇൻറ്റു യു അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു യുവും ഈ യുവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു യു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ therefore 2u is equal to negative 10 the, that is u equals negative 10 divided by 2 appo u etra kittiye negative 5 cm nu kittittunde negative thaniya kittiyathu always object is kept on the left hand side of the lens and 5 cm 5 cm apart from optic center aanu ee object vechirikkunnathu appo nammal object distance kandu pidichu ini idhe question njan parannu magnification 2 parannu മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്